Hi friends, welcome to our channel, Attitude TNPC Academy. Now I'm Gubarat. In this video, we will talk about TAF IAS Academy, Legend Batch Connect Pender Test Club. Test number 6 is the compound interest topic. So, that's the answer. Friends, we will talk about the channel. Subscribe and subscribe. Subscribe and subscribe. If you press the bell icon, you press the all icon. If you press the channel, you will get a notification on our channel. Question first question. Question number 176. ஓர் ஏந்தரத்தின் தர்ப்போதிய மதிப்பு ரூபாய் 50. இதன் மதிப்பு ஓர் ஆண்டும் 10 சதவிதம் குறைந்தால் மூன்றாண்டுகளுக்கு பின்னர் இதன் மதிப்பு என்ன? இதான் question. ஏட்டுங்களா? So, compounders பொருத்து வருக்கும் வேறு வலியே இல்லை அப்படி நாம்டும் formula use பண்ணுங்க இல்லையினா percentage method போடுங்க So, that's the percentage of 100%. So, the percentage of 100% is the amount of 50%. Right. Now, if you say that the percentage of 3% is the value of 1% 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 is the value of 10% 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 So, if you say that the value of 10% is 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 the value of 10% இதுதான் மொத வரசம் முடியுவிலுக்கிறத் தொகை இது அடுத்து வரசத்துக்கு என்ன வாருக்கும் நான் principal ஆருக்கும் சு அதனால் இது மறுப்பிடி நாம் 100% பிடுத்துக்கும் சு ரண்டா வரசத்துக் கொரு 10% பிடுக்கும் லியா சு இப்பு இதுக்கு 10% 45 வைக்கு 10% 50 So, that is 100%. The 3rd person is 10%. Now, the 10% is 4. So, the 0 is 0. So, the 10% is 4. So, the 10% is 3. So, the 3rd person is 4. So, the mess load is 3,450. So, the option is B option. It is very easy to ask. Let's see the next question. Question number 177. ரூபாய் பண்ணண்டாயிரம் கூட்டு வட்டியில் 5 தாண்டுகளில் 20 மடங்காகிறது. Full stuff. மேலும் 20 தாண்டுகள் கலித்து எவ்வளவு கிடைக்கும். பருங்கள் ரும்பு easyான் ஒரு question. சார்க்கட்ட அலகாப் போட்டுவில்லா. நாம் இன்னிக்குதாம் bank போரும். அப்படின்னா, அது 0 year. இன்னிக்குதாம் போரும். நீங்கள் deposit பண்ணாம் மோன்ட் 5 வருசத்தில் எத்தன் வருசத்தில் 5 வருசத்தில் 2 மணங்காம் மாருது நாம் எவ்வளு deposit பண்ணாம் பண்ணாயிருவா இது 2 மணங்காம் மாருனா இப்பு எவ்வளு இருக்கும் 24 ஐருவா இருக்கும் நாம் பக்கோன்டில் right அப்பன்னா question என்னது 20 வருசங்களிச்சி எத்தன So, we have 2 minutes. 48 into 2 is 96. So, we have 15 minutes. We have 96. So, we have 2 minutes. 96 into 2 is 192. 3 is 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 ரைட்டிங்களா, அவளதா, ரும்ப ஏலிமியா போட்டாச்சு, ரைட்? வாங்க, next question பக்கலாம். Question number 178, ரும்பாய் 30ாயிரத்துக்கு 7 சதிவித ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் தொகை கூட்டு வட்டியில் ரும்பாய் 4347 என்றால் மொத்த ஆண்டு எவ்வளவு, அப்படின்னுடிக்கேக்கிறான். எத்தன வரசத்தில் இந்த வட்டி கடிச்சிருக்கும் ஆண்டுதான் கேட்டிருக்காம். சரி பகாவனிங்க, அசல் தெரியுது, கூட்டு வட்டி தெரியுது. அப்பு இது ரண்டி வெச்சி நம்னால மொத்த தொகை easyயாக கண்டுபிடிக்கு முடியும். சரி பாருங்க, மொத்த தொகைக்குல் என்ன So, A equal to P into 1 plus R by 100 whole power N. So, this is the formula. Now, what do we have to do? 34,347. 
ரைட் ஸோ அசல் எவ்வளோ முப்பதாயிரம் ரூபா வட்டி வீதம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏழு பர்சன்டேஜ் ஸோ ஏழு பை நூறு இப்போ என் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் என் ஆசிட் இஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ பாருங்கள் முப்பதாயிரம் இன்ட்டு இந்த பெருக்கல் இந்த சைடு வந்தால் வகுத்தல் ஸோ முப்பத்தி நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு டிவைடட் பை முப்பதாயிரம் ஈக்குவல்ட்டிங் என்ன இருக்கு பாருங்கள் இது கிராஸ் பிடிச்சு பண்ணிக்கலாம் ஒன் இன்ட் ஹண்ட்ரட் 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 ப்ளஸ் செவன் ஒன் நாட் செவன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஸோ கவனிங்க நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாபிக்கில் ஒரு ரூல் வரும் என்னதுனா அடிமானம் சமமெனில் அடுக்கு சமம் அடுக்கு சமமெனில் அடிமானம் சமம் ஸோ இப்போ எண் இந்த எண்ணுங்கிற வேரியபிளுக்கு தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் எண் எங்கே இருக்கு அடுக்கில் இருக்கு ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக அடிமானம் ரெண்டு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்கே நூற்றி ஏழு பை நூறா அப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் நூற்றி ஏழு பை நூறு தான் வரப்போகுது ரைட் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதை மூணு நாள் அடித்தா ஒரு தடவை மீதி நாலு ஜீரோ நாலு ஜீரோ இதை மூணு நாள் அடித்தா ஒரு மூணு மூணு நாலில் ஒரு மூணு இருக்கும் மீதி ஒன்று பதிமூணு மூணாங்க பன்னெண்டு மீதி ஒன்று பதினாலு மூணாங்க பன்னெண்டு மீதி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு மூவம்போது இருபத்தி ஏழு ரைட் இப்போ எனக்கு இது ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை இதை கண்டுபிடிச்சா கூட போதும் இது கண்டிப்பாக நூறு ஸ்கொயரா நூறு இன்ட்டு நூறு பத்தாயிரம் அப்போ கண்டிப்பாக இது என்னவா இருக்குன்னா நூற்றி ஏழோட ஸ்கொயராக தான் இருக்கணும் ரைட் ஏன்னா அடிமானத்தை கண்டிப்பாக ஈக்குவல் ஆகணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா அடிமானம் ஈக்குவல் பண்ணல அப்படின்னா எண்ணுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ இந்த இடத்துல இது ரெண்டும் இது நூறு ஸ்கொயர் இது என்ன ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சா அவ்வளோ அவசியம் இல்லை இங்கே என்ன இருக்குது நூற்றி ஏழு பை நூறு அப்போ இந்த பக்கமும் நூற்றி ஏழு பை நூறு தான் இது நூறு ஸ்கொயர்னா இப்போ கண்டிப்பாக இது நூற்றி ஏழு தான் ஒருவேளை இது நூறு கியூப்னா இது கண்டிப்பாக கியூப் ரெண்டுமே ஒரே பவர் தான் வரும் மாற்றி மாற்றிலாம் வராது ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சால் போதும் ஒன்று நாளாக எழுதிக்கலாம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடிமானம் சமம் எனில் அடுக்கு சமம் தர் ஃபோர் என் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் அழகாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது வருட வட்டி இருபது சதவீதமாக இருக்கும் போது காலாண்டுக்கு வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது எனில் ரூபாய் பதினாறாயிரத்துக்கு ஒன்பது மாதங்களுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரைட் ஸோ கவனிங்க பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் வட்டினா ஒன்பது மாதத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதுவும் ஒன்பது மாதத்துக்கு எப்படி வட்டி கால்குலேட் பண்ணுற காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கால்குலேட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய கூட்டு வட்டி என்ன ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ பாருங்கள் டைரெக்டாக நம்ம கூட்டு வட்டியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் காலாண்டு காலாண்டுனா மூணு மாதம் காலாண்டுனா மூணு மாதம் அப்போ ஒன்பது மாதத்தில் எத்தனை மூணு மாதம் வரும் மூணு தடவை வரும் அப்போது மூணு தடவை வட்டி அசலோடு சேருது அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி எடுத்தோம் ஸோ காலாண்டுனா மூணு மாதம் ஒன்பது மாதத்தில் அப்போ வட்டி எத்தனை தடவை கால்குலேட் ஆகும் மூணு தடவை கால்குலேட் ஆகும் மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஒன்பது மாதம் மூணு மூணாக பிரித்தா மூணு தடவை வட்டி கால்குலேட் ஆகும் அதனால் இந்த ஃபார்முலே எடுத்துக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இருபது பர்சன்டேஜ் வட்டிங்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு நாம் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வட்டி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த இருபதை நாலால் வகுத்துருங்க ஸோ இருபது பை நாலு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏன் நாலால் வகுக்கணும் ஏன்னா பன்னெண்டு மாதத்தை நாலால் வகுத்தால் தான் மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வட்டின்னு தெரியும் ஸோ அதனால் இது பன்னெண்டு மாதத்துக்கான வட்டி அதாவது ஒன் இயர் ஸோ அதனால் அந்த நாலால் வகுத்தால் மூணு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வட்டின்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ அழகாக போட்டுருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்க ஏ ஏங்கிறது அசலுக்கான வட்டி ஸோ அசல் பதினாறாயிரம் ரூபா பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆயிரத்தி அறுநூறுல பாதி எட்நூறு நெக்ஸ்ட் இந்த எட்நூறுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் எண்பது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாற்பது நெக்ஸ்ட் இந்த நாற்பதுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் நாலு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஸோ மூவத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸோ மூணாங் பன்னெண்டு ஸோ நூற்றி இருபது ப்ளஸ் ஒரு ரெண்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஐநூற்றி இருபது ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போது மூணு ஐ மீன் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கால்குலேட் பண்ணால் அதாவது வட்டி மூணு தடவை கால்குலேட் ஆச்சுன்னா ஸோ பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வட்டி வருது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸோ ஆப்ஷன் டி ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எண்பது வருடத்திற்கு
அசல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி வீதி மாவில் கொடுத்துருக்காங்க பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ பத்து பை நூறு இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து மூணு ப்ளஸ் ஆறு ஆறு வந்து எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ரைட் பாருங்கள் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் இங்கேயும் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஸோ நூற்றம்பத்தி அஞ்சு ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஏன்னா இருக்குது ஒன்று பை பத்து ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கும் இங்கே பத்து இன்ட்டு மூணு முப்பது முப்பது ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தொன்று ஸோ முப்பத்தி ஒன்று பை பத்து ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது நூற்றம்பத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த பின்னு இந்த சைடு வந்தால் தலைகீழாக மாறும் ஒன்று பை பத்துங்கிறது பத்து பை ஒன்றுன்னு வரும் ஸ்கொயரு அதனால் டென் இன்ட்டு டென் அந்த ஒன் போட தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் இந்த முப்பத்தொன்று பை பத்து இந்த சைடு வந்தால் பத்து பை முப்பத்தி ஒன்று ரைட் ஸோ பாருங்கள் முப்பத்தொன்று ஒரு தடவை முப்பத்தொன்று இன்ட்டு அஞ்சு நூற்றம்பத்தஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் 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 இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அஞ்சு தடவை வந்துருச்சா ஸோ பாருங்கள் அஞ்சு பத்து இன்ட்டு பத்து இன்ட்டு பத்து ஸோ அப்படியே அந்த மூணு ஜீரோ எடுத்து போட்டுக்கோங்க ஸோ அசல் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐயாயிரம் ரூபா அசல் ரைட் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் எனில் இரண்டு ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை காண்க வித்தியாசம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இரண்டு ஆண்டுகள் ஸோ பாருங்கள் ஷார்கட்டாகவும் போடலாம் இரண்டு ஆண்டுகள் கூட்டுவட்டி கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் என்ன டூ ஏ பிளஸ் பி ஸோ ஏன்னா அசலுக்கான வட்டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அசலுக்கான வட்டி ஸோ அசலுக்கு வட்டிங்கிறது நம்ம தனி வட்டியிலும் கொடுப்போம் கூட்டு வட்டியிலும் கொடுப்போம் ஸோ அதனால் இங்கே எந்த வித்தியாசமும் வராது ஸோ பாருங்கள் ஸோ ஏ அசலுக்கான வட்டியா அசல் ஒன்பதாயிரம் ரூபா ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தொள்ளாயிரம் ரூபா ஸோ அடுத்தது வட்டிக்கு வட்டி இது கூட்டு வட்டியில் மட்டும்தான் வரும் தனி வட்டியில் வராது அப்போ இதுதான் வித்தியாசம் இது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு ரைட்டா ஸோ இந்த ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தொண்ணூறுரூவா அப்போ இதுதான் வித்தியாசம் ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் அழகாக போட்டுடலாம் ரைட் ஸோ ஏங்கிறது அசலுக்கான வட்டி ரைட்டா ஸோ ஏங்கிறது அசலுக்கான வட்டி அது தனி வட்டியிலேயும் வரும் கூட்டு வட்டியிலையும் வரும் ஸோ அதனால் இது எந்த வித்தியாசமும் இருக்காது ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வட்டிக்கு வட்டி இது கூட்டு வட்டியில் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அப்போ தனி வட்டி கூட்டு வட்டிக்குள்ள வித்தியாசம் தொண்ணூறு ரூபாய் அழகாக போட்டுடலாம் ரைட் ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூறு ஆனது இரண்டு வருடத்தில் ரூபாய் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு ஆக மாற கூட்டு வட்டி வீதம் யாது ஆர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ ஃபார்முலா போயிடலாம் ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஸோ ஏ நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு ஸோ அடுத்து அசல் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறு நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் வட்டி வீதம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனால் அப்படியே வச்சுக்கோங்க என் எத்தனை வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் ஸோ ரெண்டு ஸோ பி இன்ட்டு இந்த பெருக்கள் அந்த சைடு வந்தால் வகுத்தல் ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு டிவைட் பை ஆயிரத்தி இரநூறு ஸோ பாருங்கள் இந்த தசமை என்ன இருக்குது ரெண்டு டிஜிட் தெரிவி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் மேலே இங்கிலீ நூறால் பெருக்கலாம் ஸோ இது நூறால் பெருக்கிட்டா இங்கே அந்த தசம புள்ளி போயிடும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ வந்துடும் ரைட் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இது தசம நம்பர் ஓகேவா தசம என் டெசிமல் நம்பர் ரெண்டு டிஜிட் தெரிவி வச்சுருக்காங்க ஸோ மேலே இங்கிலீ நூறால் பெருக்கியாச்சு ஸோ அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என்னோட இடத்துல ரெண்டு வருஷம் ரைட் முன்ன இது போன கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் முன்னாடி பார்த்தோம்ல என்னது ஸோ அடிமானம் சமமெனில் அடுக்கு சமம் இப்போ என்னன்னா அடுக்கு சமமெனில் அடிமானம் சமம் அப்போ இங்கே டூ ஸ்கொயர்னா கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் முழு வர்க்க எண்களாக தான் வரும் ரைட்டா சரி கவனிங்க இப்போ இதை நான் டுவெல்லால் அடிக்கிறேன் ஒன் டைம் நாலு ஜீரோவுக்கு நாலு ஜீரோ இதையும் டுவெல்லால் அடிக்கலாம் பதிமூணில் ஒரு பன்னெண்டு இருக்கும் மீதி ஒன்று பதினாலு பதினாலுலேயும் ஒரு பன்னெண்டு இருக்கும் மீதி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு மீதி நாலு நாற்பத்தி மூணு பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு முப்பத்தி ஆறு மீதி ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இது ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இப்போ இது எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரில முன்னே இங்கே ஒன் நாட் செவன் பை ஹண்ட்ரட்னா அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே ஒன் நாட் செவ
நூறு நூத்தி இருபத்தி ஒன்று இதுக்கு நடுவில் தான் நூற்றி பன்னெண்டு வரும் ரைட்டா ஸோ எப்பயுமே இந்த நம்பர் கூட பெரிய நம்பருக்கு போகக்கூடாது சின்ன நம்பர் அதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன இருக்குது அந்த நம்பர் எடுத்துக்கணும் டென் அப்போ உங்கள் ஆன்சர் நூற்றி நாலாக இருக்கலாம் அல்லது நூற்றி ஆறாக இருக்கலாம் அதாவது இதுக்கு ரூட் எடுத்தா வரக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் நாட் ஃபோராக இருக்கலாம் அல்லது ஒன் நாட் சிக்ஸாக இருக்கலாம் இது ரெண்டில் எதுன்னு கண்டுபிடிக்க நடுவில் வர ஃபைவ்னு முடிகிற நம்பர் எடுத்துக்கோங்க நடுவில் வர ஃபைவ்னு முடிகிற நம்பர் பாருங்கள் ஒரு நம்பர் ஃபைவ்னு முடிஞ்சா ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியே போட்டுக்குவாங்க இப்போ ஃபைவுக்கு அப்புறம் என்ன நம்பர் இருக்குது டென் டென்னுக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் வரும் லெவன் அது ரெண்டையும் பெருக்கிக்கோங்க டென் இன்ட்டு லெவன் ஒன் டென் சரி பாருங்கள் ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் இது இதை விட இது பெருசுனா பெரிய நம்பர் ஆன்சர் சின்னதுனா சின்ன நம்பர் ஆன்சர் இதை விட இந்த நம்பர் பெருசு அப்போ பெரிய நம்பர் தான் ஆன்சர் அப்போ இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் நூற்றி ஆறு ரைட்டா ஸோ இது ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இன்னும் தெரியணும் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் பிளே லிஸ்ட்டில் எப்படி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் பாருங்கள் ஒரு வீடியோவோ போட்டிருப்பேன் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஒன் நாட் சிக்ஸு ஸோ இது ரெண்டையும் அதாவது ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த நம்பரு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இந்த நம்பர் இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் அடுக்கு சமம் ரைட்டா பவர் ஈக்குவல் ஸோ இஃப் பவர் ஈஸ் ஈக்குவல் தென் பேஸ் ஈஸ் ஈக்குவல் அந்த கான்செப்ட் பண்ணி டூ டூ கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்கு ஒன் நாட் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ பாருங்க இந்த ஒன்றுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை ப்ளஸ் ஒன் அர்த்தம் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் அப்போ ஒன் நாட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஸோ ஒன் நாட் சிக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணால் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஈக்குவல் டைரெக்டாக ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் அதே மாதிரி இந்த ரூட் எடுக்கிறது இப்படி மட்டும் தான் எடுக்கணுமா அப்படின்னா நீங்கள் இது பாருங்கள் ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் ரைட்டா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எல் டிவிஷன் இப்போ டூ ஆர் டிவைட் பண்ணி அப்படியே டிவைட் பண்ணிட்டு வந்தும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டிவைட் பண்ணிட்டு வரப்போ என்ன வரும் வர்ற ஃபேக்டர்ஸை ரெண்டு ரெண்டு நம்பருக்கு ஒவ்வொரு தடவை வெளியே எடுத்தணும் இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு வந்தால் ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுக்கணும் ரெண்டு மூணு வந்துச்சுன்னா ரெண்டு மூணுக்கு ஒரு மூணு எடுக்கணும் அது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன் நாட் சிக்ஸ் வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இல்லை இது நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னால நான் சொன்ன மாதிரி பிளே லிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது க்யூப் ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயர் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே வீடியோ இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் ஆறு பர்சன்டேஜ் ஆப்ஷன் டிங்கிறது கரெக்ட் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி ஒரு தொகை மூன்று வருடத்தில் கூட்டு வட்டி வீதத்தில் ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு ஒன்று மடங்காகிறது எனில் அதன் வட்டி வீதம் காண்க ரைட் ரொம்ப எளிமையாக போட்டலாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க வட்டி வீதம் ஆர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ ஆர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எண் என்னன்னு பாருங்கள் எண் வந்து மூன்று வருஷம் எண் வந்து மூணு வருஷம் ரைட் எத்தனை மடங்கு அசல் மாறுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ரைட் அப்போ இந்த மடங்குக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எண் மூணு மடங்குனா இந்த மடங்குக்கு கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஒருவேளை ரெண்டு வருஷம் சொன்னால் என்ன சார் பண்ணுவீங்க ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிப்பேன் ரைட்டா இரண்டு ஆண்டுகள்னா ஸ்கொயர் ரூட்டு மூன்று ஆண்டுகள்னா கியூப் ரூட்டு நான்கு ஆண்டுகள்னா ஃபோர்த் ரூட்டு எத்தனை வருஷமோ அந்த அளவுக்கு ரூட் எடுக்கணும் ரைட்டா சரி ரூட் எடுத்துட்டு ரூட் எடுத்தால் ஒரு ஆன்சர் வரல அதுலேருந்து ஒன்று கம்மி பண்ணிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன்னா ஆறுங்கிறது எப்பயுமே பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அதனால் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ரைட் ஸோ பாருங்கள் லெவன் கியூப் தான் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் அப்போ இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் இருக்குது ஓகேவா தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் இல்லை இது ஒரு தசம் எண் ஸோ இப்போ இது கியூப் எடுத்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வரும் இதுக்கு கியூப் ரூட் எடுத்தால் ரைட் ஸோ வர ஆன்சர் வந்து ஒன்று கம்மி பண்ணிட்டு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரைட் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போது டென் பர்சன்டேஜ் ஆரோட மதிப்பு அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எண் கொடுத்துருக்காங்க அசல் எத்தனை மடங்காக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க அசல் எத்தனை மடங்காக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க எண் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்
ஒரு மடங்கு அசல் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாச்சு ரைட் இப்போ கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறான் பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் ரெண்டு மடங்கு இரட்டிப்பாகிறது இரண்டு மடங்கு ஆகுதாமா நீங்கள் எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணிட்டு வந்தீங்களோ பத்து வருஷம் கழிச்சு உங்கள் அக்கௌண்ட்டை செக் பண்ணால் அது அப்படியே டபுளாக இருக்கும் ரைட் அப்போது எட்டு மடங்காக மாற எத்தனை வருஷம் ஆகுன்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிங்க ஸோ பத்து வருஷம் இன்னொரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷமா அப்போ இன்ட்டு டூ நாலு மடங்காக இருக்கும் ரைட் ஆனால் எட்டு மடங்கு ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு பத்து வருஷம்னா முப்பது வருஷம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எட்டு ஸோ அப்போ எட்டு மடங்கு ஆக எத்தனை வருஷம் ஆகுது முப்பது வருஷம் ஆகுது அவ்வளோதான் எளிமையாக போட்டுடலாம் ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் அசலுக்கு பதினாறு சதவீத வட்டி வீதத்திற்கு இரண்டு ஆண்டுகளின் கூட்டு வட்டி என்ன ரைட் ஸோ அழகாக பிஎன்ஆர் மூணுமே கொடுத்துட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்க என்ன ட்ரிக்ஸ் டூ ஏ ப்ளஸ் பி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முடிஞ்சுது ஸோ ஏ அசலுக்கான வட்டி அசல் எவ்வளோ ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஸோ ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினாறு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐநூறுரூவா அப்போ பதினாறு ஐநூறு பதினாறு அஞ்சு எண்பது ஐநூறுக்கு ரெண்டு ஜீரோ அப்போது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினாறு பர்சன்டேஜ் எட்டாயிரம் ரூபா நெக்ஸ்ட்டு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு அதான் வட்டிக்கு வட்டி இது கூட்டு வட்டி தானே இந்த எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினாறு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் எண்பது ரைட்டா பதினாறு எட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு எண்பதுல இருக்கிற ஒரு ஜீரோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ரைட் ஸோ ரெண்டு எட்டு பதினாறு ஸோ மூணு ஜீரோவுக்கு மூணு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ஸோ பதினேழாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது ரூபா கூட்டு வட்டி கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் என்னன்னு சொல்லி பாருங்க ஏ ஆப்ஷன் ரைட் எளிமையாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரூபாய் எட்நூறை கூட்டு வட்டி வீதம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் கம ரூபாய் எட்நூத்தி நாற்பதை நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வங்கியில் செலுத்தினால் கிடைக்கும் வட்டி வீதம் எவ்வளவு இது ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் ஆக்சுவலாக கொஷனில் ரூபாய் எட்நூறை கூட்டு வட்டி வீதம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் ரூபாய் எட்நூத்தி நாற்பதை நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு வங்கி செலுத்தினால் கிடைக்கும் வட்டி வீதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தொகையானது கூட்டு வட்டி முறையில் மூன்று ஆண்டுகளில் ரூபாய் எட்நூறாகவும் நான்கு ஆண்டுகளில் ரூபாய் எட்நூத்தி நாற்பதாகவும் கிடைக்கிறது எனில் வட்டி வீதம் என்ன இந்த மாதிரி கேட்டுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதாவது இந்த எட்நூறுங்கிறதும் எட்நூத்தி நாற்பதுங்கிறதும் இந்த கொஷினில் மொத்த தொகை ரைட் ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க ஒரு தொகையை நம்ம பேங்க்கில் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணுறோம் ரைட்டா மூணு வருஷம் கழித்து அந்த பேங்க்காரை நம்ம அக்கௌண்ட்டில் மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறான் எட்நூறுரூவா இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்போனா மொத்தமான ஹசல் ப்ளஸ் வட்டி நாலு வருஷம் கழிச்சு போய் பேங்க்கில் செக் பண்ணால் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எட்நூத்தி நாற்பது ரூபா இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் அப்போ அந்த பேங்க் எவ்வளோ கூட்டு வட்டி நமக்கு தந்துட்டு இருக்கான் வட்டி வீதம் என்ன நல்லா கவனிங்க நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணதுலேருந்து இந்த டியூரேஷன் மூணு வருஷம் ரைட்டா அதே மாதிரி டெபாசிட் பண்ணதுலேருந்து இங்கே நாலு வருஷம் ரைட் அப்போ இதுலேருந்து இது மூணு வருஷம் இதுலேருந்து இது நாலு வருஷம்னா இங்கிருந்து இது எத்தனை வருஷம் ஒரு வருஷம் ரைட் வட்டி வீதம் என்ன நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கூட்டு வட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இயரோட எண்டில் இருக்கிற மொத்த தொகை அடுத்த வருஷத்துக்கு அசலாக மாறும் அப்போ மொதல் வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு அசல் ரெண்டாவது வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை மூணாவது வருஷத்துக்கு அசல் மூணாவது வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை நாலாவது வருஷத்துக்கு அசல் இதுதான் கான்செப்ட் அப்போ அந்த கான்செப்ட் படி இது மூணாவது வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை இது நாலாவது வருஷத்துக்கு என்னவா இருந்திருக்கும் அசலாக இருந்திருக்கும் ஸோ அசல் எப்பயுமே நூறு பர்சன்டேஜ் அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் எட்நூறுவா இது நாலாவது வருஷத்துக்கான அசல் நாலாவது வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை எட்நூத்தி நாற்பது ரூபா எட்நூறுவாங்கிறது அசல் எட்நூத்தி நாற்பது ரூபா மொத்த தொகை அப்போ எவ்வளோ வட்டி நாற்பது ரூபாங்கிறது வட்டி இது எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சது பாருங்க எட்நூறுல பத்து பர்சன்டேஜ் எண்பது ரூபா எட்நூறுல பத்து பர்சன்டேஜ் எண்பது ரூபா நமக்கு என்ன தெரியணும் நாற்பதுங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் தெரியணும் எண்பதுல பாதி அப்போ பத்துல பாதி அஞ்சு ஸோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதம் ரொம்ப எளிமையாக போட்டுடலாம் ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்க கொஷின் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஒரு தொகைக்கு அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்கு முறையே பத்து சதவீதம் மற்றும் பன்னெண்டு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்துக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தொடர் வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி ஆனால் ஒவ்வொரு
முடிஞ்சது <laughs> ஆண்டுகளுக்கு ஓர் அசலுக்கு கிடைத்த கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் நாலு எனில் அவற்றின் அசல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான வித்தியாசம் பத்தாயிரம் சோ அசல் எவ்வளவு அப்படின்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் சோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ரைட் அழகா சப்சி பண்ணாவே முடிஞ்சு வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு வட்டி கணக்கிடும் முறையில் ரூபாய் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு அசலுக்கு பன்னெண்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகள் நான்கு மாதத்திற்கு கிடைக்கும் தொகை யாது அப்ப மொத்த தொகை என்னன்னு கேட்கிறாங்க ரைட் சோ பாருங்க பர்சன்டேஜ் மெத்தட்லயே போட்டுடலாம் ஒன்பதாயிரத்தி <laughs> அப்படியே கூட்டுங்க ரெண்டு பதினஞ்சு ஒன்று பத்து பதினொன்று ஸோ அப்போ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இது அசல் இது வட்டி இது ரெண்டையும் கூட்டினா மொத்த தொகை ஸோ ரெண்டு ஸோ அஞ்சு ஏழு பத்து ஸோ அப்போ ஒரு வருஷம் முடிவு இருக்கிற மொத்த தொகை அடுத்த வருஷத்துக்கு அசலாக மாறும் ஸோ இது நூறு பர்சன்டேஜ் இப்போ ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் சப்ஜெக்ட் பண்ணும் ஸோ பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஆயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சைபர் இது பத்து பர்சன்டேஜ் அடுத்தது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் முத ஒரு பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்ல இருந்து ரெண்டு டிஜி திருப்பிச்சா ஒரு பர்சன்டேஜ் பாரு ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னா நூத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு இது இன்டர் டூ பண்ணாலும் சரி இல்ல அப்படியே மைண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணாலும் சரி நூறு டபுள் பண்ணா இரநூறு ஏழு டபுள் பண்ணா பதினாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு டபுள் பண்ணா நூத்தி நாலு நூத்தி நாலுங்கிறப்போ இப்படி வந்துடும் ரைட்டா சோ அப்படியே கூட்டிக்கோங்க ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ சோ இப்போ இரநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி ஜீரோ நாலு அப்படியே கூட்டுங்க நாலு ரெண்டு அஞ்சஞ்சு பத்து மீது ஒன்று எட்டு ஒன்பது ரெண்டு ஒன்று ஸோ எவ்வளோ வட்டி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறு புள்ளி ரெண்டு நாலு ரைட் இதை அப்படியே கூட்டிக்கலாம் ஸோ டூ ஃபோர் அப்படியே வந்துடும் இங்கே ரெண்டு ஒன்பது ப்ளஸ் அஞ்சு பதினாலு மீது ஒன்று ஸோ எட்டு பத்து மீது ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இது ரெண்டாவது வருஷம் முடிவு இருக்கிற மொத்த தொகை மூணாவது வருஷத்துக்கு அசலாக மாறும் ரைட் ஸோ பாருங்கள் மூணாவதாக மூணு வருஷம் இருக்குன்னா நாலு மாதம் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ மாதங்கள்ல இருந்தால் டிவோட் பை டுவெல் போட்டுக்கணும் ஏன்னா வருடமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ எண் வந்து நாலு பை பன்னெண்டு வட்டி எவ்வளோ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்போ பாருங்கள் பன்னெண்டு பன்னெண்டு கேன்சல் ஸோ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் அப்போ நாலு பர்சன்டேஜ் வட்டி இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சுது ஒரு பர்சன்டேஜ் இது தசம் எண் இங்கிருந்து ரெண்டு டிஜிட் உழைக்கணும் லாஸ்ட்ல இருந்துனா எப்பயுமே லாஸ்ட்க்கு போகக்கூடாது தசம் என்ன இருந்தா எங்க தசம் புள்ளி இருக்கோ அங்கிருந்து ரெண்டு டிஜிட்டல் விழிக்கணும் அப்ப இதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுனா நூத்தி இருபது புள்ளி நாலு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரைட் நம்ம நாலு பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்படியே இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாருங்க ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமாண்ட் ஒன் எட்டு ஒன்பது நாலு ரெண்டு எட்டு நாலு நாலு பதினாறு மீதி ஒன்று அப்போ ஒன்று நாலு ரெண்டு எட்டு இங்கே நாலு ஸோ அப்போ நாலு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வச்சா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு எட்டு ஒன்பது ஆறு ஸோ அப்படியே கூட்டிக்கலாம் ரைட்டா ரைட் ஸோ ஆறு 
ஒன்பது எட்டு ப்ளஸ் நாலு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று மூணு ஒன்பது ஸோ இங்கே மூணு எட்டு ப்ளஸ் நாலு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று அஞ்சு பன்னெண்டு ஒன்று ஸோ பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பது ஆறு ஸோ ஆப்ஷன் எதுவுமே தசம் என்ன கொடுக்கல ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நைன் வரதுனால பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி பாருங்க வட்டி அரை ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றரை வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் வரும் மூணு ஆறு மாதம் அப்போ வட்டி மூணு தடவை கால்குலேட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் ரைட் அப்போ டைரெக்டாக ஷார்ட் கட் எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் சி எப்படி எழுதணும் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு தடவை அரை ஆண்டுனா ஆறு மாதம் ஒன்றரை வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் வரும் மூணு அப்போ வட்டி வந்து மூணு தடவை கால்குலேட் ஆக போகுது இந்த ஷார்ட் கட் மூணு <laughs> ரைட் ஸோ மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு மூவாயிரத்தி அறுநூறு மூணு ஆறு பதினெட்டு ஸோ நூற்றி எண்பது ஒரு மூணு ஸோ மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு இதுதான் மொத்த கூட்டு வட்டி ரைட் ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் எளிமையாக போட்டுடலாம் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷன் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று நான்கு சதவீத ஆண்டு வட்டி வீதப்படி இரண்டு ஆண்டுகளில் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டு வட்டி தரும் அசல் டேஸ் ஆக இருக்கும் அசல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட் ஸோ இது தனி வட்டியாக இருந்தால் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கலாம் அதுதான் இந்த அமௌண்ட்னு எடுக்கலாம் இது கூட்டு வட்டி அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நாலுனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எட்டுன்னு எடுக்கக்கூடாது அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மொத்த கூட்டு வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி டோட் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ பாருங்கள் மொதல் வருஷம் ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு நாலு டோட் பை நூறு பர்சன்டேஜுக்கு பர்சன்டேஜ் ஸோ பாருங்கள் நாலு ப்ளஸ் நாலு எட்டு நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு பை நூறு ஸோ பதினாறு பை நூறு நம்ம எப்படி எழுதலாம் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரும் ரைட்டா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு பர்சன்டேஜ்னா கூட்டு வட்டியில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் எட்டு புள்ளி ஒன்னாறு பர்சன்டேஜ் ரைட் அப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த எட்டு உள் எட்டு புள்ளி ஒன்னாறு பர்சன்டேஜ் தான் இந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ரைட்டா சரி இது என்னது வட்டி அதனால தான் வட்டி வீதத்தை டைரக்டாக ஈக்குவல் பண்ணியாச்சு நமக்கு அசல் என்னன்னு வேணும் ஸோ அசல் எப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ்னா நூறு பர்சன்டேஜ் இது என்ன ஸோ இது தசம் என்ன இருக்குது எத்தனை டிஜிட் தள்ளி வச்சுருக்காங்க ரெண்டு டிஜிட் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் நூறாவில் பிரிக்கலாம் ஸோ இது நூறாவில் பிரிக்கினா எட்நூற்றி பதினாறு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம் நூறாவில் பிரிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் எட்நூற்றி பதினாறு ஒரு தடவை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு தடவை இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ நம்ம பர்சன்டேஜ் அடிக்கவே இல்லை ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ் இரநூறுவா இந்த ஒன்று நூறாவில் பிறகுன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் வரும் இங்கே என்ன பண்ணுறோமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணோம் ஸோ இங்கேயும் நூறு அப்போ இரநூறு இன்ட்டு நூறு அப்படியே ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இருபதாயிரம் ஸோ அசல் இருபதாயிரம் ரூபாய் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் எளிமையாக முடிச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நாலுனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எட்டுன்னு சொன்னால் அது தனி வட்டி மருந்தும் கூட சொல்லக்கூடாது ஏன் சார் இங்கே சொல்லக்கூடாதுன்னா ஏன்னா தனி கூட்டு வட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வருஷத்துக்கும் ஒரே அசலாக இருக்காது இப்போ மொதல் வருஷத்துக்கு ஒரு அசல்னா ரெண்டா வருஷத்துக்கு அந்த அசல் ப்ளஸ் வட்டி ரெண்டும் சேர்ந்து அந்த மொத்த தொகை தான் அடுத்த வருஷத்துக்கு அசலாக இருக்கும் அதனால் ஒரு வருஷத்துக்கு நாலுனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எட்டுன்னு சொல்லவே கூடாது ஸோ அப்போ எப்படி கூட்டு வட்டியில் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கான மொத்த வட்டி வீதம் ரெண்டு வருஷத்துக்கான மொத்த வட்டி அது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணி அசல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூ ரூபாய் எட்டாயிரத்துக்கு பத்து சதவீத கூட்டு வட்டி வீதம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி எவ்வளவு ரொம்ப எளிமையான கொஷின் டைரக்ட் கொஷின் தான் ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்க நம்ம ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் சி ரைட் ஸோ ஏ அசலுக்கான வட்டி
மூவாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ இரநூத்தி நாற்பது ஒரு எட்டு ஸோ பாருங்கள் நானூறு ப்ளஸ் இரநூறு அறுநூறு அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு தான் மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூட்டு வட்டி ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சி ஆப்ஷன் ரொம்ப எளிமையாக போட்டுடலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு நான்கு சதவீத ஆண்டு வட்டி வீதத்தில் ஒன் ஒன் பை டூ ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படும் கூட்டு வட்டிக்கும் ஆண்டிற்கு இரண்டு முறை கணக்கிடப்படும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நல்லா சிம்பிளாக சொல்கிற கேட்டுக்கோங்க ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வட்டி எப்படி கொடுக்குறாங்க ஆண்டுக்கு ஒரு முறை எத்தனை பர்சன்ட் வட்டி நாலு பர்சன்டேஜ் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மெத்தடில் எவ்வளோ வட்டி வரும் அதே ஐயாயிரம் ரூபா அதே நாலு பர்சன்டேஜ் அதே ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மெத்தடில் எவ்வளோ வட்டி வரும் இந்த ரெண்டு வட்டியோட வித்தியாசம் என்ன இதுதான் கொஸ்டின் அசல் சேம் வட்டி வீதம் சேம் காலம் எல்லாமே சேம் தான் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வட்டி வரும் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கால்குலேட் பண்ணால் எவ்வளோ வட்டி வரும் இந்த ரெண்டு வட்டியோட வித்தியாசம் என்ன இதுதான் கேள்வி ரைட் ஸோ சிம்பிளாக பாருங்கள் ஸோ ஐயாயிரம் ரூபாங்கிறது அசல் இது நூறு பர்சன்டேஜ் ஒன்றரை வருஷம் நான் மொதல் வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் நாலு பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு டிஜிட்டல் வச்சா அது ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபா அப்போ நாலு பர்சன்டேஜ் நாலு ஐம்பது இரநூறு ரெண்டு கூட்டினா ஐயாயிரத்தி இரநூறுவா இது அசல் இது வட்டி ஒரு வருஷம் முடிவெடுக்கிற மொத்த தொகை அடுத்த வருஷத்துக்கு அசலாக மாறும் இது நூறு பர்சன்டேஜ் இப்போ ஒரு வருஷம் முடிஞ்சது அடுத்து அரை வருஷம் தான் இருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தான் நாலு பர்சன்டேஜ் ஆறு மாதத்துக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு டிஜிட் திருப்பி வைங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நூற்றி நாலு ரைட் இப்போ வட்டியோட வித்தியாசம் தான் வேணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் மொதல் வருஷத்துக்கு இரநூறு ரூபா வட்டி இந்த ஆறு மாதத்துக்கு நூற்றி நாலு ரூபா இரநூறு ப்ளஸ் நூற்றி நாலு ஸோ முந்நூற்றி நாலு ரூபா வட்டி ஆண்டுக்கு ஒரு முறையில் இப்போ இங்கே எவ்வளோ வட்டி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை வருஷம் வட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அப்போ ஒன்றரை வருஷத்தில் எத்தனை ஆறு மாதம் இருக்கும் மூணு ஸோ அப்போ இங்கே கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் சி வட்டி மூணு தடவை கால்குலேட் ஆகணும் ரைட் ஸோ ஏ அசலுக்கான வட்டி அசல் ஐயாயிரம் ரூபா இப்போ நாலு பர்சன்டேஜ் போட்டுருக்கூடாது இது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இங்கே அரை ஆண்டு இங்கே எப்படி அரை ஆண்டு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எடுத்தோம் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் எடுக்கணும் எல்லா இடத்துலையும் ஸோ இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நூறுரூவா அடுத்தது வட்டிக்கு வட்டி நூறுரூவாய்க்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் இது ஒரு பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்போ ரெண்டு பர்சன்ட் தான் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ரைட் ஸோ அப்போ முந்நூறு இங்கே ஒரு ஆறு அப்படி எழுதிடுவா முந்நூறு மூணு ரெண்டு ஆறு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஸோ இப்போ எவ்வளோ வரும் முந்நூற்றி ஆறு புள்ளி ஜீரோ நாலு ரைட் இப்போ இந்த ரெண்டு வட்டிக்கு எவ்வளோ வித்தியாசம் இது அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வர வட்டி இது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வர வட்டி இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ நாலு ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிருக்கும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மெத்தடில் எவ்வளோ வட்டி வருதுன்னு பார்த்தோம் முந்நூற்றி நாலு அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மெத்தடில் எவ்வளோ வட்டி வருது முந்நூற்றி ஆறு புள்ளி ஜீரோ நாலு ரெண்டு வட்டியோட வித்தியாசம் என்னென்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு அவ்வளோதான் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி கூட்டு வட்டி பெறும் ஒரு தொகை இரண்டு வருடத்தில் மூன்று மடங்கு ஆகிறது எனில் அது எத்தனை வருடத்தில் இருபத்தி ஏழு மடங்கு ஆகும் இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ரெண்டு கொஸ்டின் போட்டாச்சு ஸோ பாரு இப்போ ஜீரோ இயரில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட் ஒரு மடங்காக இருக்கு இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுற அமௌண்ட் மூணு மடங்கு ஆகுதுங்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் நம்ம எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணமோ அது மூணு மடங்கு ஆகுது ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ அப்போது இருபத்தேழு மடங்காக எத்தனை வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ரெண்டு வருஷமா இன்னொரு ரெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் ஸோ பாருங்க ஒன் இன்ட்டு த்ரீ 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 இன்ட்டு த்ரீ நைன் இன்னொரு ரெண்டு வருஷம்னா ஆறு வருஷம் நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இருபத்தேழு மடங்காக எத்தனை வருஷம் ஆகும்னா ஆறு வருஷம் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் பி ரொம்ப எளிமையாக போட்டுடலாம் ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கு இரண்டு சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் ஓராண்டுக்கு கிடைக்கும் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டி
So, ye asal kanan vaddi, asal ayah erwa. Adik ketenan persen ni je, rent persen ni je. Ye pime vaddi ini apa dikurup angga andik. Inga arah andik kurumurai. So, pada nala ketenan persen kalkulat panikino, satu persen ni jah kalkulat panno. So, satu persen ni jauhlo ambad erwa. Adit, ambad ke satu persen ni je. Betah. So, apar 10 persen ni je na anji, satu persen ni je na rent digital panikino, so point five. So, rent ambad nur, so nur puli anji. Apa kutu dia orang berde, nur ruah ini budi gas. Ipa tani budi. So pangan directa potol lah. So ayah ayah ke rent persendi je, satu versi ke. Apa na ayah ayah ke rent persendi je orang bawa no. Right. Satu persendi jambar ruah, rent persendi je nur ruah. Ini tani budi. Ipa kutu dia kum tani budi kum ulah, vidya asamna kekaran ke. So arah yang dua kurmuri calculate panna kutu dia orang berde, nur ruah ini budi gas. Tani budi dia orang nur ruah. So rent kulah vidya asam point five. Righta. So option abdi nanti na C option. Elem ia potol lah, right? Wangen next question betul. Question number nuti tu nuti ari. Oru wakai yana bacteria, modal awal tu oru mani nairatil, aind sadevidam valarchiyum. Yeran daw tu mani nairatil, yettu sadevidam valarchi kundriyum. Moon daw tu mani nairatil, patthu sadevidam valarchiyum adai kerade. Full stop. Torakat til, adan yenni kai pattai ram agai yirundadi yenil. Moon tu mani nairatil ke peragi adan yenni kai kanga. Umbe simplea potol lah. So awam betul lah. यत्तना बैक्टीरिया से लेने चुना पत्ता आयरो, सो ये दो हंड्रेड परसेंटेज, राइट? ये पौ थ्री अवर्स ले ये ना ना चेंज ना लगते हैं तेलीवा कुड़तर कांगे, सो फर्स्ट अवर ले ना आगे ना अंची परसेंटेज वाला रहते, सो अपो पत्ता आयरम सेल बंदे, पत्ता आयरम सेल लेकर तोड़ कतला आदि लेना अंची परसेंट पत्ता ऐड तेरी नूर इधर नेक्स्ट टावर क्या नाम ऐड तो करो असल नहीं तो करो सो इधर हंड्रेड परसेंटेज रेंडा उधर मंडे तो लेना ना कर दे ये टू परसेंटेज कोरेड सो ये टू परसेंटेज पर इधर ओर परसेंटेज नोटी अंजी ये टू परसेंटेज ये नोटी नाप पदे कोरेड अदर नाला माइनस सो पर जीरो पत्तू माइनस � so, mula itu orang mana terlalu nak de, 10 persen je balar de, so balar cie, anala plus se, so orang dah itu taruh taruh itu 10 persen, tulai itu taruh itu R, balar de, anala plus se, add panik orang, R, panen de, milih orang 10, pada na R, milih orang, so pada mula orang mana mudi bilah, yaitna bacteria seller kuna, pada air itu taruh itu taruh itu R, so option abdin soli pati na D option, alaga persen je lepoti easy a, anda buat cila, hadi kerik itu sana plus se, korai itu sana minus, marbi hadi kerik itu plus, awal dah, right? Wangen next question bakal. Question number nuti tu nuti el. Oru by move air tu kana, 10 sahaja itu berdiri di til, nangku orang itu terkik, kana kita padum, kudu berdikum, tanie berdikum, dia ulle vidya asamenna. Right. So dah selik ke, 10 persen berdiri di dalam kurta, nangku orang itu tanie berdikum, kudu berdikum, ulle vidya asam. So directa short cut mandiri ispani kira. So nangku orang itu kik, kudu berdikum, kudu berdikum, farmla 4a plus 6b plus 4c plus d. So, if you have a good deal, 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 you have a good deal. So, if you have a good deal, that's right. So, if you have a good deal, 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 you have a good deal. Next, you have a good deal, 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 right. So, the asal kanan berdi, ini tani berdi, ini orang kudu berdi orang. Nampak bidya asam. Apa ini dah mutpe edtu kau ngan? Mungkin jadi. So, pahang ngan R into mune pada nette so nuti ambud. Naa mune panende. Hingga point three. So, pahang nuti ambud plus panende nuti tu nuti rendrua mukpadegas. Right engla. So, option pun patingi abdi na. Ydu me dasam ini naa kudu kelay. So, the nearest value. Aparaks meter nuti tu nuti rendrua abdi nertu kau ngan. So, option pati na iya option. Right? So, what is the asal kanan berdi? This is the tani berdi, and the kutu berdi. If you have the kutu berdi, you have the kutu berdi, and the tani berdi, you have the kutu berdi. So, that's the kutu berdi. Right? Let's go to the next question. Question number 198. One kuripet asal, kutu berdi murayil, nangandu galil, rupai yel ayaram agum, kama, yettandu galil, rupai patta ayaram agum, maari girdi enil, asal tohe yi kanga. Nala kaun chukho nga, namba ur asal deposit pandra bank la poyite, so, what are you doing? You are checking the account in the bank. You have the account in the bank. You have the account in the bank. That's why you have the deposit in the bank. Plus, you have the account in the bank. Okay. You have the account in the deposit. You have the account in the bank. You have the account in the bank. Right? 
இப்போ கேள்வி நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணுங்க அசல் என்னன்னு கேட்குறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டெபாசிட் பண்ணதுலேருந்து இது எத்தனை வருஷம் அப்படின்னா இது நான்கு ஆண்டுகள் அதேமாதிரி டெபாசிட் பண்ணதுலேருந்து இது எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஆண்டுகள் இது இங்கிருந்து இது நாலு வருஷம் இங்கிருந்து இது எட்டு வருஷம் அப்போ இங்கிருந்து இது எத்தனை வருஷமாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தா நாலு வருஷமாக இருக்கும் ரைட்டா சரி இங்கிருந்து இது நாலு வருஷம் அதே மாதிரி இங்கிருந்து இது நாலு வருஷம் சிம்பிளாக போட்டுருலாம் கவனிங்க இப்போ நாம் டெபாசிட் பண்ண அசலுக்கு நாலு வருஷத்தில் கிடைக்கிற மொத்த தொகை ஏழாயிரம் ரூபா ரைட்டா ஸோ இது கூட்டு வட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை அடுத்த வருஷத்துக்கு அசலாக மாறும் அது எந்த வருஷம் முடிவில் இருந்தாலும் சரி அப்போ நாலாவது வருஷம் முடிவில் இருக்கிற அந்த மொத்த தொகை ஏழாயிரம் ரூபா அஞ்சாவது வருஷத்துக்கு என்னவா மாறி இருக்கும் அசலாக மாறி இருக்கும் ஸோ அசல் ஏழாயிரம் ரூபா இதுக்கு நாலு வருஷத்தில் ஏன்னா அஞ்சாவது வருஷத்துலேருந்து இது எட்டாவது வருஷம் முடிவில் தானே இந்த கேப் நாலு வருஷம் தானே நாலு வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை எவ்வளோ பத்தாயிரம் ரூபா ரைட் இதுலேருந்து இது மா கன்வெர்ட் ஆக நாலு வருஷம் ஆச்சு இந்த அசல்லேருந்து இது கன்வெர்ட் ஆகும் நாலு வருஷம் ஸோ டியூரேஷன் ஈக்குவல் அதனால் ஈக்குவல் இப்போ பாருங்கள் சிம்பிளாக மூணு ஜீரோக்கு மூணு ஜீரோ கேன்சல் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஜீரோ கேன்சல் கிராஸ் மோட்டிவேஷன் பண்ணிக்கோ ஒன் இன்ட் பி பி செவன் இன்ட் செவன் ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ ஸோ அசல் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஆப்ஷன் ஏ ரொம்ப அழகாக போட்டுடலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரூபாய் பத்தாயிரம் அசலானது இருபது சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் இருபத்தி ஏழு மாதங்களுக்கு காலாண்டு அல்லது அரையாண்டு முறையில் கணக்கிடப்பட்டால் அதன் வட்டி காண்க மொத்த வட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ரைட் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணுறேன் இந்த என் பாருங்க இருபத்தி ஏழு மந்த் ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலு மீதி மூணு மீதி மூன்று மாதங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ சிம்பிளாக நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் கொஷின்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷம் மூணு மாதத்துக்கு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்ட் வட்டி கொடுத்தா எவ்வளோ கூட்டு வட்டி கிடைக்கும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கூட்டு வட்டி டூ ஏ ப்ளஸ் பி ஸோ ஏனா அசலுக்கான வட்டி ரைட்டா ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இருபது பர்சன்டேஜ் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் ஆயிரம் ரூபா இருபது பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரம் ரூபா அடுத்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு இருபது பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் இரநூறு இருபது பர்சன்டேஜ் நானூறு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலாயிரம் ப்ளஸ் நானூறு ஸோ இப்போ நாலாயிரத்தி நானூறுவா ரெண்டு வருஷத்துக்கான கூட்டு வட்டி ரைட் ஸோ இப்போ மொத்த தொகை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பத்தாயிரம் ரூபாங்கிறது அசல் ப்ளஸ் அது ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி நாலாயிரத்தி நானூறு அப்போ மொத்த தொகை எவ்வளோ பதினாலாயிரத்தி நானூறுவா இது எப்போ ரெண்டு வருஷம் முடிவில் ஏன்னா இது ரெண்டு வருஷத்துக்கான வட்டி தானே ரெண்டு வருஷம் முடிவில் இருக்கிற மொத்த தொகை பதினாலாயிரத்தி நானூறு இது அடுத்த வருஷம் என்னவா மாறும் அசலாக மாறும் ஸோ அசல் எப்பவுமே எத்தனை பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பதினாலாயிரத்தி நானூறுவா ரைட் இப்போ மூணாவது வருஷம் முழுசாக இருக்கானா இல்லை மூணு மாதம் தான் இருக்குது பாருங்கள் மாதங்கள் இருந்தாலே வருடமாக மாற்றத்துக்கு டிவைட் பை டுவெல் எத்தனை பர்சன்ட் வட்டி இருபது பர்சன்டேஜ் வட்டி ஸோ கவனிங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் மூணு ஒரு தடவை மூணாங்க பன்னெண்டு நாலு ஒரு தடவை அஞ்சு தடவை ஸோ இப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டி கால்குலேட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு தான் இருபது பர்சன்டேஜ் ரைட்டா ஸோ அப்போ மூணு மாதத்துக்குனா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரைட் இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதில் பாதி ஆயிரத்தி நானூறில் பாதி ஏழ்நூறு நாற்பதில் பாதி இருபது ஏழ்நூற்றி இருபது இப்போ கேள்வி மொத்த வட்டி என்னங்கிறது தான் கேள்வி மொத ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாலாயிரத்தி நானூறு அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு ஏழ்நூற்றி இருபது இப்போ மொத்த வட்டி எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஜீரோ ரெண்டு பதினொன்று மீதி ஒன்று ஸோ ஐயாயிரத்தி நூற்றி இருபது ரூபா மொத்த வட்டி ஸோ ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டி ஆப்ஷன் எளிமையாக போட்டுருவோம் ரைட் மொத ரெண்டு வருஷத்துக்கு தனியாக வட்டி கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அசலோட அந்த வட்டியை கூட்டி மொத்த தொகையாக மாற்றணும் ஸோ இந்த மொத்த தொகை அடுத்த வருஷத்துக்கு அசலாக மாறும் ஸோ அடுத்து முழுசாக வருஷம் இல்லை மூணு மாதம் தான் இருக்குது அதுக்கு எவ்வளோ வட்டின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த தொகைக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஏழ்நூற்றி மொத்த வட்டி கேட்டாங்க ரெண்டு வட்டி கூட்டி சொல்லியாச்சு ரைட் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நம்பர் டூ ஒரு நகரத்தின் மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஃபுல் ஸ்டாப் அது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபது ச
right so marbadi idil nindu or 20 percentage adhigarikkanu okay va adhigarippa adala da plus so idhu kore 20 percentage paarga 10 percentage evlo 21600 21 double panna 42 600 double panna 1200 so 42000 so or 1200 43200 so 43200 so apdi kootikonga so 0 0 2 9 5 2 so po 2016 la makkal thoga evlo irupaanga na 2 lakh 59200 so option appdi nu solli pathina d option avladha romba easy ah okay uh, actually, I think super on the question paper. And I love model make components, I love model make our panida question skater kanga. So, super on the chin will kandipa helpful under Kunanikra. So, over topic, I think Marie, I love model me on the Katie to the Kanga. So, correct practice other than allow use panic exam at Munning. Okay, so I'll meet Pandra. Bye.